Luz Alegria, Complexo Luz Alegria de Frederico Westphalen, FW TV. A partir de agora, fala direto de Três Palmeiras, da paróquia Imaculado Coração de Maria de Três Palmeiras, onde se realiza hoje a grande festa de Jubileu de Prata, 25 anos de Jubileu de Prata aqui da comunidade de Três Palmeiras. E a partir de agora, então, a gente fala direto da comunidade de Três Palmeiras, onde acontece toda essa celebração, esse momento todo especial, justamente, né, justamente de, de fé, de de um momento especial da comunidade, afinal de contas são 25 anos do Jubileu de Prata aqui da paróquia Imaculada Coração de Maria. E a Luz e Alegria, Complexo Luz e Alegria, através do projeto Evangelizando nas Ondas do Rádio, através da FW TV, fala então aqui direto da paróquia Imaculada Coração de Maria, justamente sobre esse momento todo especial. Do Antônio Carlos Ross Keller aqui conosco, que estará celebrando daqui a pouquinho juntamente com os demais eh, sacerdotes. Esse momento especial do Antônio, da paróquia Imaculada Coração de Jesus ou de Maria, aqui de Três Palmeiras, a gente acompanhando, inclusive foi, foi produzido aqui pelo Padre Vair e toda a comunidade, um, um panfleto justamente que mostra um pouquinho toda essa trajetória que antes fazia parte eh, da Diocese de Passo Fundo, houve umas mudanças lá por 1994 e hoje se comemora esses 25 anos. Mas eu estava olhando na história, tudo começou com a imagem de Nossa Senhora lá em 1938, do Antônio. Realmente uma história bonita da paróquia, bom dia. Bom dia, Adelar, bom dia aos ouvintes da Luz e Alegria e os que nos acompanham pela FWTV, é, exatamente essa, essa comunidade paroquial nasceu é, em torno dessa devoção do Imaculado Coração de Maria. Né? Já há muitos anos presente aqui na, 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 na região, como você disse, a história é, nos conta que essa comunidade pertencia à agora Arquidiocese de Passo Fundo, na época era a Diocese de Passo Fundo. E havia, assim, uma, uma, uma certa divisão na comunidade, porque algumas capelas aqui por perto pertenciam a Nonoai, a paróquia de Nonoai. E o povo daqui, então, que tomou essa decisão, depois assim, de um processo de consulta, de solicitar, então, que fosse criada uma paróquia e que fosse essa paróquia pertencesse à diocese de Frederico Westphalen, não Passo Fundo. Foi um processo acompanhado por Dom Bruno Maldaner, nosso saudoso bispo, é, junto com o bispo da época de Passo Fundo, que era Dom Urbano Algaia. E eles chegaram a bom termo nessa, nessa decisão. Né? Dom Bruno, então, aceitou, a, na época era uma comunidade, e logo depois, em 94, criou a paróquia Imaculado Coração de Maria de Três Palmeiras que hoje, então, nós estamos aqui festejando esses 25 anos. Eu sempre digo que é uma comunidade muito querida, uma comunidade muito humilde, mas, assim, de uma fé muito viva, e uma comunidade que escolheu é, pertencer à Diocese de Frederico Westphalen. É, as outras paróquias são fruto de uma divisão de território que foi feita na época, né? Foi feita na época, mas essa comunidade não, essa comunidade pertencia a uma outra diocese e eles pediram e foram acolhidos então na época por Dom Bruno como uma comunidade da nossa diocese. Interessante que acompanhando, que inclusive aqui lendo Dom Antônio essa história toda bonita, realmente a, 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 o envolvimento da comunidade foi fundamental para que esse processo, né, pra, de certa forma para que viesse para a diocese de Frederico Westphalen, né, naquele momento realmente que eles precisavam para que toda essa esse momento especial da Igreja Católica também pudesse difundir e evangelizar aqui, né? Pois é, é eu até eu, eu fiquei sabendo da história, há um fato muito interessante, porque Dom Urbano Algaier não queria ceder essa comunidade para a nossa diocese, para a diocese de Frederico Westphalen. Naturalmente que ele tinha as razões pastorais dele, não é? E então o que, que aconteceu? Que um membro da comunidade marcou aqui uma missa com Dom Urbano e com Dom Bruno sem que um soubesse que o outro viria. Então, quando vieram os dois para cá, para celebrar a missa, no mesmo dia, no mesmo horário, a comunidade daqui, então, se reuniu com eles e fez, então, o pedido oficial, dizendo a Dom Urbano que eles queriam fazer parte da Diocese de Frederico Westphalen. Então, foi assim um golpe muito bem dado, muito bem aplicado né, pelo pessoal da comunidade, para poder, assim, conseguir, né, porque 
me parece que o processo estava assim truncado, né? porque Dom Bruno aceitava, mas Dom Urbano não queria ceder. Então eles arrumaram esse jeito, fizeram os dois bispos ir no mesmo dia, sem saber um que o outro viria, e nesse dia então ficou definido que a partir daquele momento a comunidade de Três Palmeiras e as capelas que faziam parte aqui do município passariam a pertencer então à diocese de Frederico Vesfá. Quando a gente fala em 25 anos, se comparando a outras paróquias do Antônio, parece tanto nova aqui, né? Mas a gente já vê realmente toda a estrutura, toda a devoção, e não é a primeira vez que eu venho aqui também, a gente vê realmente a comunidade participando desta paróquia. Né? De certa forma, 25 anos seria, quem sabe, como a gente falou, né? poucos anos, mas desse envolvimento já tem aí, já vem se colhendo há muito tempo. Né? Três Palmeiras é um município pequeno, não é um grande município, não é? é? Quando eu cheguei aqui na Diocese, essa paróquia era atendida pelo padre Vilmar Rodrigues, que era também pároco é, de Trindade do Sul. Eu fiz questão de que tivesse um padre residente, porque o padre Vilmar não, não residia aqui, mas eu fiz questão disso, porque senti que o povo queria o padre morando aqui na, na cidade. Mas mesmo sendo uma comunidade pequena, é isso que você diz, ela tem uma estrutura, né? uma igreja tão bonita, que foi restaurada agora há pouquíssimo tempo, um trabalho muito bonito, muito bem feito, com muito carinho e participação da comunidade. Tem um salão é, de festas também bastante importante, a Casa Canônica, né? os locais da catequese. Então é uma comunidade viva, uma igreja viva que tem assim... Apesar de que o município seja pequeno, mas tem uma vitalidade espiritual muito grande. Né? Então, eu penso que, assim, que esses 25 anos são assim mesmo de gratidão, mesmo agradecer a Deus por tudo aquilo de bom que aconteceu nesse, nesse tempo aqui nesta paróquia. É, e a gente vê, a gente que acompanha toda a paróquia, toda a diocese praticamente, Dom Antônio, a gente vê que várias paróquias, né, salvo as devidas proporções de cada município, Muitas estão passando por uma reestruturação, isso é importante, né? E aí lembramos da própria nossa Catedral Santo Antônio, lá de Frederico Westphalen, importância que atualmente demonstra todo o envolvimento da, da, da comunidade católica, né? Sim, exatamente. Eu digo assim, que a igreja, a, a matriz de uma, de uma paróquia, de certa forma, ela retrata a vida daquela comunidade. Ela é, um, de certa maneira, um retrato. Você chega numa igreja toda arrebentada, toda estragada onde as coisas estão todas fora do lugar, é, de certa forma você intui que aquela comunidade tem algum problema, né? alguma coisa não está andando bem por ali. Né? Graças a Deus, a nossa diocese, a, a, até este momento, depois que eu estou aqui, há 11 anos que eu estou aqui, das 39 paróquias da diocese e a reitoria de Oswaldo Cruz, 29 passaram por um processo de restauração. Outras sete estão neste processo agora no momento. E algumas que já tinham uma, uma, certa, uma certa estrutura já feita, tudo, então não, 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 não tem necessidade de, de passar. Né? Mas aquelas igrejas que eram de fato problemas, assim, que havia uma certa desestruturação até arquitetônica, é, a esmagadora maioria passou por esse processo de restauração. Isso sempre com a ajuda da, da, da comunidade, porque você sabe, Adelar, nós é não recebemos nada, nenhuma colaboração de fora. É a comunidade quem faz esse trabalho né? e faz isso sempre com muito carinho, com muita alegria. Muito bem. A gente viu, inclusive, a alegria, toda a comunidade aqui de Três Palmeiras, pela chegada do Dom Antônio. Certamente foi bem acolhido, né, Dom Antônio? Momento especial né? e realmente... Boa celebração logo mais e o pessoal que não pode estar aqui presente poderá acompanhar através da FWTV. É sempre um canal realmente para o pessoal acompanhar todas as celebrações, né, Dom Antônio? Pois é, isso é um grande benefício para a nossa diocese, não é? Já a Luz e a Alegria traz esse benefício da rádio, da presença nesse projeto Evangelizando pelas Ondas do Rádio, que leva a realidade de cada paróquia para o nosso ouvinte, que pouco a pouco também vai se dando conta do que é a diocese de Frederico Westphalen, não é? Quem mora em Frederico, às vezes pensa que a, que a diocese é a paróquia de Frederico. Não, são, são mais 38 paróquias por aí, não é? E, e agora com a FWTV, melhor ainda, porque nós temos a imagem também, né? A imagem é, fala mais do que mil palavras, né? Então, fica a minha gratidão, a luz e a alegria estar aqui, a FWTV nesse projeto. E desejo a todos também uma boa celebração, aqueles que nos acompanharão, certamente ficarão bem contentes.
Muito bem. Obrigado, Dom Antônio Carlos Rossi Keller, bispo diocesano da Diocese de Frederico Westphalen. É, olha, aqui foi, foi é, confeccionado esse material pelo Padre Vair, que está aqui conosco, inclusive agora, parco aqui da paróquia, Padre Vair. Estou vendo aqui que foi realmente especificado e foi em homenagem a esses 25 anos, trazendo um pouquinho de toda essa história, Padre Vair, que o senhor também, de certa forma, agora entra para a história aqui da paróquia Imaculado Coração de Maria. Como é que é esse momento especial? Uh, bom dia, uh, pessoal da Luz da Alegria, uh, o complexo do Luz da Alegria e também a uh, FW TV, que nós estamos aqui, para mim é uma grande alegria poder fazer parte dessa história dos 25 anos. Faz nove anos que eu me encontro aqui em Três Palmeiras e aqui a gente se sente feliz e realizado, de modo especial nesse ano, que nós estamos, uh, trabalhamos bastante uh, em todas as comunidades, aí uh, fizemos uh, um trabalho de, de resgate da história do, dos padroeiros e padroeiras, uh, enfim, uh, nós nos doamos incansavelmente uh, um, diante de um trabalho de evangelização e também uh, a alegria poder agora a gente poder fazer parte dos 25 anos a, 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 aqui dessa paróquia. Então a gente se sente feliz, grato por todo esse povo de Deus que está aí ajudando, participando, colaborando. É, e a criação da paróquia, inclusive, passou por um processo realmente bem interessante. Eu vi aqui na história, inclusive, que foi publicada, começou lá em 1938, inclusive, Padre Vaire, com a imagem de Nossa Senhora. É, exatamente. Tem uma história aí que, que muita gente, claro, que já partiu, mas então, esse resgate histórico, essa revista que foi feita, é para demonstrar esse, o, o povo que queria que, essa, que Três Palmeiras fosse paróquia. E depois então, houve, houve também, no decorrer da história, aí, uma votação, Passo Fundo, o Frederico. E o povo aqui de Três Palmeiras optou por Frederico Westphalen, né? Então tem o nosso amigo que é o Ilírio Três, que ele teve toda essa história, como ele era fotógrafo, ele registrou tudo e acompanha todos os espaços da, 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 de se na paróquia, né? Pois é, e cada vez que a gente vem aqui na paróquia, a gente vê as mudanças, que são sempre importantes, né? Estava uhum. falando com o Dom Antônio também. É, salvo as devidas proporções, inúmeras paróquias passaram por reestruturação. A gente vê aqui também que Três Palmeiras não foi diferente, né? É, exatamente. Nós aqui, a, a, a igreja, no ano passado, nós começamos a restauração no mês de, de novembro até é, metade do mês de, de janeiro. E aí nós fizemos uma grande reforma aqui dessa igreja que ela precisava e necessitava. Hoje nós temos essa igreja, ela está bem apresentada, está bem re, reestruturada para toda a comunidade cristã. Né? Então nós, assim, a participação da comunidade que nos ajudou bastante, as firmas aqui em Três Palmeiras também que colaboraram financeiramente, né? todo o povo de Deus. E nós temos uma igreja aí bem acolhedora, bem, enfim, está com condições em todos os sentidos, né? a questão da sonorização está bem, a questão da iluminação está boa, a questão uh, de todo uh, a, o, enfim, a estrutura que está aí, ela, ela está sendo uh, uh, bem acolhedora para as pessoas virem aqui rezar, se sentir bem né? e, e nós, eu posso dizer uh, uh, Adelar que o, o povo aqui ele está dando essa resposta Dessa, diante daquilo que foi feito, né? diante dessa, dessa nossa igreja, com, também com o apoio do Dom Antônio. A gente não pode, não pode esquecer o, o Dom Antônio, que ele, ele foi o a, a personagem importante da nossa diocese, aqui para nós, nessa paróquia, para nós fazermos essa grande reforma. Muito bem. E hoje, inclusive, Padre Vair, o pessoal vai poder acompanhar, digamos assim, de todo mundo aí, a Santa Missa aqui direto de Três Palmeiras, né? É algo especial, certamente, nessa data que se comemora os 25 anos. É, exatamente. Nós, o, o povo aqui de Três Palmeiras, eu disse assim, é a primeira vez, primeira vez e, e, e ninguém imaginava, né? Eu acho que é algo tão bonito. A gente agradece a Deus, agradece a vocês. Hoje aqui a, a, a TV FW Federico Westphalen, o Complexo Soluz Alegria, que está aqui é, nesse momento também transmitindo e para nós uma grande alegria nós uh, todo esse povo de, de Deus aqui nesse momento nós temos só que agradecer agradecer muito a vocês aqui agradecer uh, essa divulgação e também uh, dizer como todo mundo está acompanhando que bom que bonito isso nos fa nos faz a gente se, nos sentir feliz e também uh, uh, é, esse projeto de evangelização ele está uh, de, uh, ajudando nós aqui também da paróquia da primeira uma paróquia pequena mas ajuda a difundir também essa, essa paróquia que tem um coração grande, né? Chamaram Imaculado Coração de Maria, o coração desse povo. E também, dizer assim, uma forma de a gente expressar esse amor a, 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 através dessa, desse meio de comunicação que divulga para toda a nossa grande região.
Tá certo. Que venha mais 25 anos, né, é. Padre Vair? E o senhor já fazendo parte da história. Quem sabe lá quando chegar aos 50 anos vai estar lá Padre Vair também. Todo esse histórico bacana. É, exatamente. Isso aí, nós estamos dizendo ao pessoal, aqui 25 anos tem um jubileu de, de ouro, né? É então esse, tem uma alegria a gente poder estar aqui, celebrar esse jubileu de, de prata aí com todo esse povo de Deus, né? E, e, o, e o povo aqui que, no, que nós trabalhamos junto, unidos, é, diante de, de, de um trabalho desmissionário. Né? Eu queria ainda recordar, Adelar, esse mês de outubro nós visitamos do dia 2 a dia 20 todas as comunidades. Fizemos uma missa própria, é, dizendo esse, resgatando essa história que agora foi, foi escrita. E depois nós tivemos aqui o trido na, aqui na Igreja de Matriz, na, na quarta-feira, com o padre Anildo Fritz, de Ronda Alta, que, aliás, de Diocese Passo Fundo, que ele trabalhou muitas vezes, muitos, muitos anos aqui, e foi uma das pessoas que também é, teve origem de muitas comunidades, que ele ajudou a formar comunidades. Eu, eu, eu celebrei na, na quinta-feira, como nove anos que eu estou aqui. E na sexta-feira, o padre Genmar Zanar foi o primeiro parco, né? Então, assim, nós fizemos esse trabalho aí de, de, de preparação para esse povo, Toda, todas as pessoas, todo mundo participou, dizendo, aqui a igreja sempre estava cheia, então nos, 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 dá, nos, nos, nos dá alegria, nos dá ânimo para a gente continuar essa bonita missão aqui em Três Palmeiras. Tá certo, obrigado Padre Vair, que daqui a pouquinho celebra justamente com Dom Antônio Carlos Rossi Keller, né, Dom Antônio, essa Santa Missa de 25 anos. Falando em 25 anos, quem já está na história aqui de Três Palmeiras, foi o primeiro parco, está aqui comigo, Padre Gilmar Zanata, foi o primeiro parco da paróquia aqui de Três Palmeiras e vai contar pra gente como é que foi, Padre Gilmar, no início quando você chegou aqui e 25 anos de bois, bom dia. Bom dia, amigos. Da, do Complexo Rádio Luz e Alegria, internautas da FWTV. A minha gratidão no momento em que nós nos encontramos para celebrarmos é, nesta paróquia Imaculado Coração de Maria, os seus 25 anos de existência, seu jubileu de prata, e dizer da minha satisfação estar com esta comunidade tão bonita e querida, em que eu tive alegria, juntamente com esta comunidade que tão bem me acolheu há 25 anos atrás, em que damos início, é, ou melhor, continuidade a esta paróquia, já que era quase paróquia. E, e sou grato a Deus, a esta comunidade, por estar aqui novamente, celebrar é, e dizer a Deus e a dizer a cada um que faz parte dessa comunidade, a minha gratidão, é, o meu abraço, e que eles se sintam é, fortalecidos em continuar esta caminhada, é, tão bonita que está acontecendo, né? E dizer que nós somos e fomos instrumentos de Deus para que esta paróquia, através do nosso saudoso e querido Dom Bruno, hoje na presença do nosso bispo Dom Antônio, é, que abriu é, as porteiras, como se diz, de uma nova paróquia na sua criação é, e que cada vez mais hoje, é, na responsabilidade do meu colega e nosso amigo Padre Vair Tunin, esse trabalho de evangelizar é, e anunciar aquilo que é próprio da igreja, o evangelho de Jesus Cristo. Agora, Padre Gilmar, só para o pessoal que está nos acompanhando, tanto ouvinte da Luz e Alegria, como também através da FWTV, na época que chegou aqui, qual foi o principal desafio? Como é que o senhor encarou todas né, as, as dificuldades que haveriam por parte de uma nova paróquia? Eu confesso, é, e dizia sexta-feira, é, foi como uma, uma roçada inicial ou um mato é, no seu início, do seu cultivo para é, realizarmos o plantio da semente. O, o início foi difícil, é, foi não complicado, mas houve lágrimas, muito choro, lamentações porque faz parte do ser humano. É, hoje é outra realidade, né? É, não, não é que seja mais fácil Mas os próprios meios As, as realidades é, Tornam o serviço de evangelização Um tanto mais É fácil E todo o início, né, eu dizia É tanto na nossa vocação é, Que nós assumimos No primeiro dia de sacerdote é No primeiro dia De um casal que assume O seu matrimônio ele vai adquirindo experiência, ele vai amadurecendo. E, e eu digo sempre, é, na tropeada da vida, é, nas cavalgadas em que eu realizo com muito amor, é, levando a presença de Deus, a graça do Espírito Santo, a luz que nos guia, 
é, nós precisamos realizar a nossa missão. E sempre digo, devemos ser instrumentos de Deus para evangelizar, para anunciar esta boa nova, que há 25 anos, não pelo meu trabalho, mas pela graça de Deus, como fala hoje uma leitura de São Paulo, é, realizou a sua missão, ele combateu o combate, é, abriu estradas e nós, com a graça de Deus, com a presença da, da Diocese, damos início a, a esta paróquia, né? E eu sou profundamente grato a Deus e a cada um que faz parte hoje desta comunidade e muitos que já partiram e estão junto de Deus. Muito bem. E aqui ao seu lado, inclusive, fiz questão de trazer aqui o, o seu Ilírio, né? o Ilírio III, que foi um dos responsáveis na época também né? do Conselho, esteve à frente de todo esse processo. É importante esse envolvimento da comunidade sempre também. Na época não foi diferente, né, padre? Com certeza. Foi um ser humano, um membro, é, em que fez parte da comissão de emancipação do município e da criação da paróquia. É, não que ele estava na frente Sim. e está, ele continua. É, o que nós queremos salientar, e é, eu creio profundamente que esta comunidade lastima é, a sua ausência desta comunidade a partir do dia 23 de novembro. Mas ele busca estar mais próximo né, é, a seus filhos que estão é, no Mato Grosso é, e ressaltar é, esse trabalho que ele fez. Eu dizia ontem, é, quantas vezes que nós choramos juntos e que nós abraçamos, é porque esta é a vida e nós não podemos ter é, e esconder aquilo que nós fomos é, e que nós somos e seremos como igreja, como comunidade, como cristãos. Ele foi e continua sendo, mesmo distante, é, um dos grandes colaboradores desta bonita é, e frutuosa paróquia Imaculado Coração de Maria. É, essa bondade que estava no coração dele continua estando, juntamente com sua esposa, incansável, colaboradores, é, desejando, desejar que esse Deus que o acompanhou possa acompanhá-lo, juntamente com sua esposa e seus filhos, e que aonde ele estiver, ele leva a nossa mensagem, a nossa saudade, né? E aonde nós estivermos, rezarmos, né? Eu dizia para um outro sacerdote, cada vez mais as famílias devem se amar e nós padres devemos nos amar para construirmos, né? Porque se o casal não se ama, não ama a sua igreja, quem vai nos amar, quem vai amar a família, né? Então, construímos, iniciamos a, a paróquia, é, e nós vamos desaparecer, mas que apareça esse Deus de misericórdia e de bondade, né? Fizemos parte dessa caminhada e com a graça de Deus, onde nós acreditamos profundamente, é, a igreja, ela é mais importante do que nós, porque a igreja vai per perpetuar-se até é, a a, os tempos finais e nós vamos desaparecer e procuramos deixar um sinalzinho da presença de Deus é, na igreja e nesta comunidade. Tá certo. Obrigado, Padre Gilmar, que vai para a celebração. Só para concluir aqui, Írio, realmente uma homenagem toda especial do Padre Gilmar, primeiro muito parco, bom. e todo aquele esforço valeu a pena. Valeu a pena. A gente fica muito feliz em ver os 25 anos, numa luta que começou em 75, para a criação da paróquia, mas a gente não tinha conseguido, como fotógrafo, que a gente é há 52 anos, a gente... No dia a gente disse, um dia eu chegarei na diretoria da igreja, no conselho. Demorou 18 anos, mas no momento que a gente chegou, a gente trouxe Dom Urbano e Dom Bruno rezaram missa aqui, porque o nosso, a nosso município é dividido de Passo Fundo, de César e Federico. Mas pela amizade que a gente tinha com Dom Bruno e Dom Urbano, a gente conseguiu trazer os dois aqui, rezaram missa e foi um ponto final. Hoje fico muito feliz em ver o povo aqui, a amizade que a gente tem e uma igreja unida. Tá certo, parabéns, Obrigado. sucesso aí toda a família. Obrigado. Tá certo, tá aí seu Írio, ele foi um dos presidentes da comunidade na época, na criação aqui da paróquia Imaculado Coração de Maria, que completa 25 anos, jubileu de prata hoje, transmitido aqui direto de Três Palmeiras. Agora vamos acompanhar, teremos início então da celebração, através da Luz Alegria e FWTV. Vamos acompanhar o início dessa celebração.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos. E para nós, paroquianos, hoje é motivo de muita alegria comemorar o Jubileu de Prata. Celebrar 25 anos é dar graças pelas pessoas que ajudaram na construção física, espiritual da paróquia Imaculado Coração de Maria, aqui de Três Palmeiras. Sabemos que todos os sacerdotes que passaram por aqui deixaram sua marca. Cada um o seu jeito e carisma ajudaram esta comunidade a ser expressão viva do amor de Deus no meio do povo. Somos gratos pelos frutos que estamos colhendo, que foram gerados a partir do amor e dedicação de tantas pessoas, sendo sal da terra e luz do mundo. E hoje, na liturgia, Jesus nos ensina a buscar a comunhão com Deus através da oração sincera, humilde e confiante, que reconhece que a salvação é graça de Deus. Com carinho, acolhemos a nossa Mãe Imaculada Coração de Maria, padroeira de nossa paróquia, que com sua intercessão conduz a nossa caminhada cristã. Acolhemos nosso Bispo D. Antônio Carlos Rossi Keller, juntamente com todos os sacerdotes que vieram de outras paróquias celebrar conosco este momento de graças e louvor a Deus. Iniciemos nossa celebração cantando Dentro de Nossa Vida, o número 179.
Pai, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Cantemos, nós somos Igreja Santa número 186. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Hoje temos muitos motivos para louvar a Deus, pelos bispos, pelos padres, pelas irmãs que guiaram este rebanho no caminho da salvação. É o momento de agradecer por nos ter ajudado em todos estes anos vividos em comunidade, comunhão, oração e amor. Cantemos com alegria, Glória a Deus nos Altos Céus, número 192.
oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Eclesiástico O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas Ele não é parcial em prejuízo do pobre Mas escuta sim as súplicas dos oprimidos Jamais despreza a súplica do órfão nem da viúva quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem escolhido e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavras do Senhor. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida do seu servo. O pobre clama a Deus e ele escuta O Senhor liberta a vida dos seus servos Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem o pobre clama a Deus e ele escuta O Senhor liberta a vida dos seus servos Mas ele volta a sua face contra os maus Para da terra pagar sua lembrança Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta E de todas as angústias os liberta o pobre clama a Deus e ele escuta O Senhor liberta a vida dos seus servos Do coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem nele espera o pobre clama a Deus e ele escuta O Senhor liberta a vida do seu servo O pobre clama a Deus e ele escuta O Senhor liberta a vida do seu servo Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício, aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a minha fé. Agora, Está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. 
Oxalá que não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aclamemos o Santo Evangelho cantando Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé, rezava assim em seu íntimo. Ó oh Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana, e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs aqui da paróquia Imaculado Coração de Maria de Três Palmeiras. Também saúdo aqueles que vieram de outros lugares, as autoridades aqui presentes. E a pessoa do deputado Terra que está aqui conosco, Edgar Terra. E muito especialmente saúdo os padres que estão aqui concelebrando esta Santa Missa. Frei Miguel, que é um franciscano, lá de Três Passos, animador vocacional da, dos franciscanos aqui junto de nós. Padre Gilmar Zanata, que vocês conhecem, porque ele já trabalhou aqui com vocês, não é verdade? Então, conhecido. Padre Toninho, acho que não preciso apresentar, não é? mas em todo caso, está ali. Pequeno Padre Toninho e Cônego Guido Londero, que também, por algumas vezes, esteve aqui com vocês. Alguns outros padres também gostariam muito de estar aqui, eu sei disso, mas hoje, domingo, pela manhã, vocês sabem como é complicado para os sacerdotes deixar a sua comunidade, deixar a sua paróquia. Então, não é uma desculpa, mas é uma realidade. Nós, penso que em primeiro lugar é importante nós fixarmos a nossa atenção na palavra de Deus deste domingo que nos ensina uma lição. Nosso Senhor, sempre quando nos reúne, Ele nos ensina algo para a nossa vida, para a prática da nossa vida cristã. O cristianismo, ser católico, não é somente crer, mas é buscar a palavra de Deus, o ensinamento da igreja, buscar a orientação para a nossa vida. E o que a palavra de Deus nos ensina hoje nas leituras sagradas? Nos ensina a importância da humildade diante de Deus e também diante dos irmãos. A humildade que é uma atitude, um princípio de vida. Humildade que não significa que a pessoa se deixe é, abusar dos seus direitos, que se deixe é, atrapalhar aquilo que é correto na vida não se deixe prejudicar isso seria uma falsa humildade a humildade é esta atitude em primeiro lugar que nós tomamos diante de Deus como nós ouvimos no evangelho que o padre Gilmar proclamava para nós aqueles dois homens que foram no templo para rezar no templo de Jerusalém um com altivez se apresentou como o santo, aquele que é inatacável, pago o meu dízimo, venho no, no templo, uh, sou um homem que cumpre a lei de Deus, assim se apresenta diante de Deus. E o outro, cobrador de impostos, um homem humilde, um homem pecador, ajoelhado no canto do templo, se penitenciava Deus e nosso Senhor conclui o texto do Evangelho de hoje dizendo que este último foi justificado ou seja, foi perdoado dos seus pecados o outro, não o outro não precisava de Deus era já alguém que vivia longe de Deus mesmo vivendo dentro do tempo Esta, este texto do Evangelho nos coloca diante da nossa atitude diante de Deus. Somos sempre devedores para com Deus. Devemos sempre muito a Deus. E por isso a atitude de sabedoria de qualquer um de nós é quando está diante de Deus se apresentar com simplicidade, com humildade. Pedindo sempre a graça, a ajuda de Deus para que nós possamos trilhar os caminhos que são os caminhos dEle, os caminhos corretos da nossa vida. Viver a vida como Deus quer. E viver a vida como Deus quer exige não decidir o que Deus quer, mas perguntar para Deus e colocar diante de Deus para que Ele nos diga o que Ele quer da nossa vida. E a segunda leitura, o apóstolo São Paulo, que está preso, faz como que um balanço da sua vida da sua carreira apostólica e se apresenta também com este sentido de humildade combateu 
o bom combate da fé, encerra a sua vida apresentando a Deus, não palavras, mas suas atitudes, sua forma, sua maneira de viver como apóstolo de Cristo. Quando nós chegarmos ao final da nossa vida, as nossas roupas, os nossos títulos, os cargos que nós ocupamos, tudo isso não terá o menor valor, o menor sentido diante de Deus. Diante de Deus somos todos filhos. E filhos que devem apresentar-se diante do Pai com as mãos cheias, mas não cheias de desonestidade, de impurezas, de, enfim, daquelas coisas que desagradam a Deus, mas cheias do amor de Deus, assumido na nossa vida, vivido com esforço, com luta, porque a nossa vida é um eterno combate aqui neste mundo, nesta terra. Iluminados pela palavra de Deus, hoje esta comunidade e toda a nossa diocese se reúne para celebrar os 25 anos de paróquia desta comunidade, que tem uma história muito bonita e muito antiga. Os 25 anos de paróquia não representam a, a, a totalidade da vida desta comunidade que existe há muitos e muitos anos atrás. Antigamente pertencendo à atual arquidiocese de Passo Fundo, mas em um determinado momento da sua história, esta comunidade decidiu solicitar uma integração na diocese de Frederico Westphalen, que é a realidade que hoje nós vivemos. Aliás, a forma como isso foi feita foi uma forma muito inteligente. Eu não quero dar o conselho para ninguém, mas o que se fez para decidir essa questão? Alguém da comunidade convidou os dois bispos, já que o bispo de Passo Fundo se não queria fazer essa mudança, queria que esta comunidade continuasse a pertencer à arquidiocese de Passo Fundo, então alguém daqui chamou no mesmo dia para celebrar uma missa os dois bispos, Dom Urbano Algaier, que era o bispo de Passo Fundo, e Dom Bruno Maldaner, o bispo de Frederico Westphalen. E os dois vieram aqui, um sem saber que o outro estaria aqui. E aqui chegando, a comunidade encostou, como se costuma dizer, os dois na parede, não é? E disse, olha, nós queremos passar para a diocese de Frederico, porque Dom Bruno disse que se nós passássemos para Frederico, nós ficaríamos paróquia, e nós queremos ser paróquia, queremos ter o padre morando aqui conosco. E entre eles se acertaram e finalmente, depois de alguns meses, nasceu a paróquia Imaculado Coração de Maria de Três Palmeiras, que hoje, com muita alegria, se da parte de vocês também, muito mais da parte da diocese de Frederico Westphalen, vocês fazem parte da nossa diocese. Algumas vezes me disseram assim, a nossa paróquia é a última paróquia da diocese de Frederico. Eu sempre digo assim, depende do ponto de vista, depende de quem olha não é? e de quem vem. Talvez para vocês irem até Frederico, vocês possam se considerar a última paróquia. Mas hoje eu vim por Sarandi e vocês são a primeira paróquia da Diocese de Frederico. A gente sai de Passo Fundo e entra na Diocese de Frederico através de Três Palmeiras. Vocês não são e não serão nunca a última paróquia. Vocês são a primeira paróquia. Porque cada paróquia é uma realidade da igreja presente num determinado local, numa determinada situação cultural, social, econômica e espiritual. Nestes 25 anos, esta comunidade viveu a sua história, uma história feita de dificuldades, como todas as outras paróquias também vivem, cada uma o quadro de dificuldades humanas, espirituais, materiais. É a realidade de todos os lugares onde está a comunidade cristã está, ela está inserida numa realidade. Então, existem dificuldades, mas também existem alegrias, existem também conquistas. E eu não preciso nem dizer isso para vocês, porque a última conquista que vocês tiveram 
preparando-se para o dia de hoje, foi a restauração da sua igreja matriz, que ficou belíssima, digna, bonita, acolhedora, digna desta comunidade, do merecimento desta comunidade. Isto eu sei que foi feito com grande esforço. E vocês merecem esta, este reconhecimento, esta honra. Porque de certa maneira uma igreja, no, no seu edifício, ela retrata um pouco a comunidade que nela se reúne. Você chega numa igreja lúgubre, escura, toda estragada, toda arrebentada. Isso de certa forma testemunha um pouco contra a comunidade que está lá há uma tendência assim de a gente se acostumar com as coisas que vão se estragando vai deixando falha isso, falha aquilo, deixa para lá e quando se vê muitas vezes a comunidade perdeu a alegria, perdeu a elasticidade o vigor espiritual e também material então eu sei que vocês fizeram um grande esforço para celebrar o dia de hoje com dignidade e também para dar assim, de certa maneira, um testemunho antes de tudo para vocês mesmos porque Deus já conhece a generosidade, a bondade do seu coração, da sua alma mas para vocês mesmos enfrentar esse desafio que vocês enfrentaram com coragem e com generosidade eu vi muita gente generosa que ofereceu muito de si para que hoje nós tivéssemos esta celebração tão bonita como nós estamos tendo como bispo da diocese o que eu tenho a dizer a vocês é que eu desejo que vocês continuem o seu caminho de fé como tem continuado até agora fico tão feliz ao chegar numa comunidade e ver tantas crianças pais com seus filhos na comunidade jovens também presentes e famílias que vêm inteira para a igreja assim como também as pessoas idosas, algumas até sem possibilidade quase de andar, mas que não deixam de vir à igreja. Este é o retrato de uma comunidade cristã. Uma comunidade cristã é isso, é a união daqueles que acreditam em Jesus Cristo, que procuram viver o seu evangelho, a sua palavra, que procuram ajudar o mundo a ser melhor, a igreja, ela tem uma missão espiritual, mas a missão espiritual da igreja, ela é humanizadora. Porque formando bem as pessoas, formando bem as famílias, formando bem as crianças, a juventude, e vocês têm realidades que cuidam dos jovens, que cuidam das crianças aqui na paróquia, que cuidam dos mais velhos. Uma comunidade que é assim, ela produz um efeito humanizador no meio de uma sociedade, no meio de uma cidade. Três Palmeiras é um município privilegiado, porque tem vocês, porque tem esta comunidade cristã, católica, viva, porque eu sou testemunha da vitalidade desta comunidade. Vocês têm muitos desafios, os desafios sempre de melhorar as coisas, melhorar o cuidado com a comunidade, melhorar o atendimento das pessoas, a catequese, os grupos que cuidam dos jovens, enfim, tudo isso são desafios. Mas o que já existe é já muito importante. E certamente o município de Três Palmeiras seria muito mais pobre humanamente e espiritualmente se não existisse esta comunidade cristã católica aqui neste município. Portanto, nós vamos dar parabéns ao Imaculado Coração de Maria pelos 25 anos de paróquia o coração de Nossa Senhora é na verdade o mesmo coração de Cristo Nossa Senhora não é o foco da nossa fé o foco é Cristo Nossa Senhora nos leva a Jesus quem descobre o coração de Maria na verdade o que descobre é o amor do coração de Cristo porque Nossa Senhora nos leva sempre a Jesus vamos dar parabéns para o Padre Toninho que é o pároco de vocês, sem dúvida, sem dúvida. Padre Tonin é um batalhador, é um lutador, um homem que luta de verdade com 
a sua fé, a sua confiança em Deus. E eu disse essa semana para ele, mandei uma mensagem para ele outro dia, principalmente, aí você pode tapar os ouvidos que eu vou falar, você pode tapar o ouvido, não precisa escutar o que eu vou falar, principalmente pela sua humildade. Porque eu sempre digo assim que os padres, nós corremos um risco muito grande de soberba, de nos acharmos os tais, os que têm a última palavra, os que sabem tudo. O bispo também tem essa tentação, não tenha dúvida disso. E cada vez que eu converso com o padre Toninho, eu aprendo a ser mais humilde, mais simples de coração. Então temos que dar parabéns para ele, porque isso tudo aqui, naturalmente é a graça de Deus quem nos ilumina, quem nos anima, mas o sacerdote está sempre com a comunidade, sempre à frente da comunidade, sempre junto com vocês, desde o momento em que vocês trazem uma criança para receber o batismo, ou às vezes até uma mãe que vem esperando o nenê e pede a bênção do sacerdote, até antes da criança nascer, até quando morre alguém, o sacerdote está sempre junto de vocês. E eu sei que esse é o espírito que anima esse padre, que é um padre muito querido nosso da diocese de Frederico Westphalen, querido por todos os padres, por todos os colegas e irmãos padres dele, muito querido, de verdade. Dar parabéns a vocês, a vocês que são de Três Palmeiras, porque vocês são a comunidade, vocês é que são aqueles que levantaram tudo isso, seus pais, seus antepassados e hoje esta comunidade são vocês vocês estão de parabéns por esses 25 anos por ser esta comunidade tão bonita que vocês são e por serem na diocese de Frederico Westphalen uma comunidade viva uma comunidade que tem o seu caminho as suas dificuldades as suas lutas mas uma comunidade muito, muito bonita vocês nos edificam vocês nos ajudam a ser mais cristãos, mais firmes na nossa fé, por aquilo que vocês são. Pelos esforços que vocês fazem, os grupos que vocês têm, a liturgia, a catequese, a música litúrgica, os ministros, os coroinhas, e os jovens, o CLJ, eu vou ficar falando aqui, o dízimo, se eu esquecer de alguém, depois vocês me lembrem, mas tudo isso é a paróquia Imaculada, Imaculado Coração de Maria de Três Palmeiras. Deus os abençoe. Deus dê a vocês largos anos de vida comunitária e de vida cristã. E que vocês continuem a ser sempre isto que Jesus quer da sua igreja. Uma luz em cima do monte. O mundo de hoje tem muita escuridão, muita coisa insegura, incerta sem estabilidade vocês estão colocados como uma luz humilde em cima de um monte dando ao redor de vocês a luz não de vocês mas a luz de Cristo e que Deus continue a ser sempre esta força esta coragem para esta tão querida comunidade do Imaculado Coração de Maria de Três Palmeiras Deus nos abençoe nós agora vamos fazer um ato que se chama profissão de fé. É a profissão da fé católica. E nós somos católicos. Amamos e respeitamos todos os outros irmãos que têm outros caminhos de fé. Sabemos que a nossa é aquilo que é o que Jesus quer, porque senão nós não estaríamos aqui. Tanto faz. Não. Tanto faz, não. Há um caminho, uma verdade, uma vida. Mas o nosso amor o nosso respeito, a nossa oração pelos outros, não pode diluir a nossa fé. Por isso eu convido vocês agora a ficarem de pé e a fazerem um gesto neste dia de hoje, que é um gesto de comprometimento, como católicos e como pessoas que acreditam em Deus e querem viver a sua vida de católico. Nós vamos estender as nossas mãos ao altar, a nossa mão direita, para fazer agora juntos a nossa profissão de fé que a igreja nos convida a fazer vamos usar o credo mais longo esse que está no folheto da missa para que você possa acompanhar essa oração e possa também recitar 
com fé e gratidão. Creio em um, um só, só Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, homens e, e para, para a nossa, nossa salvação, salvação desceu dos, dos céus, céus, e se encarnou, se encarnou pelo Espírito, Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se, se fez homem. homem. Também por nós, foi crucificado, sob Ponce Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos dê um coração capaz de fazer subir até Ele súplicas e orações por todos os homens. E depois de cada prece, com humildade, nós vamos cantar. Pelo nosso Papa bispos, presbíteros, religiosos e religiosas, para que, constituem, anunci, para que continuem anunciando ao mundo Cristo como único Salvador, com a palavra e a vida, cantemos. Para que o Imaculado Coração de Maria proteja as crianças, os jovens e todas as famílias de nossa paróquia, para que possam cumprir seus deveres de cristãos, buscando a união e a participação, cantemos. Pelas pessoas que contribuíram para a construção física e espiritual da paróquia, para que sejam recompensados, recebendo as bênçãos de Deus, cantemos. Para que? Tudo o que construímos sirva de motivação para que outras pessoas mantenham a comunidade forte e unida, seguindo os passos dos apóstolos, cantemos. Pelos movimentos e pastorais criados em nossa paróquia para que continuem perseverando na missão de evangelizar, cantemos. Por todas 
as pessoas que muito contribuíram na criação e manutenção da paróquia e que hoje já estão junto ao Pai, cantemos. Rezemos juntos a oração pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muito de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Junto com o pão e o vinho, oferecemos o trabalho de nossas famílias, fruto do amor, da caridade, partilha e doação. Cantemos, Pai Santo, na força deste rito, o número 224.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai com bondade as oferendas que colocamos diante de vós e seja para a vossa glória a celebração que realizamos por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que cuidais e existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-vos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas, na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor vos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo, dê-nos vida, nossa morte. 
e a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai Santo, o Espírito Santo, como o primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Por isso nós os pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, Sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo, para o louvor da vossa glória. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos esse sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem esse sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na vossa paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé. Amém. 
e a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai, de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vós é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém. a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que morrer em morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. Se preparados, vamos ao encontro de Cristo, pão da vida, cantando 
Amém, eu aceito o teu corpo, Senhor. Número 248.
Oremos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, acompanhemos a encenação representada por um grupo de jovens do CLJ. De lá do interior Aonde a religião ainda é importante Mas se alguém passa em frente da matriz Se pensa e pensa em Deus E não sente vergonha de ter fé Eu vim de lá do interior E sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas Sei que a televisão, o rádio e o jornal Convencem mais cabeças que o que o padre lá no altar Mas deixa ali dizer que eu ainda creio e quero crer Que sem religião não sei viver Não sei viver Não sei viver Eu vim de lá do interior Aonde a religião Ainda é importante Lá se alguém passa Em frente da matriz Se pensa e pensa em Deus E não sente vergonha de ter fé Eu vim de lá do interior E sei que a religião Já não influi mais tanto nas pessoas Sei que a televisão, o rádio e o jornal Convencem mais cabeças do que o padre lá no altar Mas deixa eu te dizer Que eu ainda creio e quero crer Que sem religião não sei viver Não sei viver não sei viver Eu vim de lá do interior Agradecemos os jovens do CLJ que fizeram essa apresentação falando sobre o sentido da nossa religião, nossa fé, nossa religião. Nós nesse momento que estamos vivendo o jubileu de prata da nossa paróquia, nos essa nesse momento de dizer muito obrigado. Primeiramente, eu queria pessoalmente, a gente queria em nome de toda a comunidade agradecer ao Ilírio, está aí, o Ilírio 3. Eu gostaria que ficasse aí, é, o Ilírio no tempo do conselho, ou seja, da diretoria da época foi o que organizou e fez com que essa paróquia pertencesse a Diocese de Federico Westphalen. Ele que teve o arquivo de todas as fotos, enfim, de tudo aquilo que fez com que hoje nós temos uma revista que foi redigida, foi feita através também eh, das comunidades, da história de cada comunidade. Então, eu gostaria de pedir a toda a comunidade que uma salva de palmas a ele que, e toda a sua equipe. Nós temos uma revista que foi feita juntamente com uma equipe, aí juntamente com o Elígio, três, 
que depois as pessoas possam também ter em suas casas para acompanhar a história. A gente gostaria de agradecer a todos hoje que estão aqui, tantas pessoas que ajudaram a fazer com que essa, hoje nós pudéssemos fazer, celebrar o Jubileu de Prata da Paróquia Imaculada Coração de Maria. A igreja há pouco tempo está restaurada. A nossa fé também, e posso dizer, Dom Antônio, o povo também aqui está sendo restaurado a sua fé, a sua participação, a sua colaboração aqui em nossa paróquia Imaculada Coração de Maria. A cada ano que passa, nós nos surpreendemos diante de tantas pessoas que dão tantas coisas, dão o tempo, um ajudo, de todas as formas. Por isso, nós queremos agradecer, agradecer de todo o coração a todos e a todos hoje que são aqui, que tantos e tantas pessoas colaboram com essa paróquia, que amam como a paróquia ela pertence a todos então diante desse ser igreja nós agradecemos também agradecer também a presença dos padres então, que é o Frei Miguel, o padre eh, Gil Marzanato, o padre Guido Londro o mais especial o Dom Antônio que hoje está aqui presente e veio celebrar aqui na, nesse jubilão de nossa paróquia Eu gostaria também de agradecer o pessoal a Rádio Atlântica de Constantina 98.5 está transmitindo a Rádio Liberdade de Três Palmeiras a Rádio Luz e Alegria ou seja, o complexo o Luz e Alegria de Frederico Westphalen, 95.9. FW TV de Frederico Westphalen também, que está hoje aqui transmitindo pelo Brasil afora, o mundo inteiro, né? Nos acompanhando através desses meios de comunicação. Nosso muito obrigado. E essa grande festa, ela continua. Continua hoje, à tarde, amanhã e continua o ano todo. Final de ano, nós temos um início da pré-missão o ano que vem nós continuamos no mês de abril, no dia 17 em diante, as missões aqui em nossa paróquia. Portanto, essa vida de nossa igreja, de fé, de amor, de evangelização, ela é sempre uma missão que ela continua eternamente, todos os dias. E hoje aqui nós queremos mais uma vez dizer a, a, a Deus, agradecer a Deus e a Nossa Senhora por, por nós celebrarmos o ano da graça do Senhor celebrarmos essa ação de graça. Muito obrigado a todos, boa festa que Deus hoje e sempre nos acompanhe. Bem, agora nós vamos dar a bênção final, mas esta bênção é, no jubileu da paróquia é uma bênção muito especial, porque a história da, do povo de Deus e na história da Bíblia e na história da igreja os jubileus, eles são sempre uma oportunidade de novas graças de Deus e é o que nós pedimos para essa comunidade para que vocês agora comecem a se preparar a partir de hoje para os 50 anos porque o, o de hoje celebrou aquilo que aconteceu aquilo que foi a vida desta comunidade. Daqui para frente começa um novo capítulo, uma nova história, novos passos, novas iniciativas, mas sempre dentro deste plano do amor, da misericórdia de Deus para com esta comunidade. Então nós vamos dar a bênção solene no dia de hoje, neste domingo, para cada um de vocês, para as suas famílias, para as suas vidas, para os seus negócios, seus animais, as suas máquinas, tudo aquilo que é importante para vocês, para os doentes dessa comunidade, para as crianças, para as famílias que estão passando algum tipo de dificuldade, enfim, tudo aquilo que for motivo para receber a bênção de Deus, nós vamos dar esta bênção. Vou pedir aos padres também que comigo abençoem esse povo tão querido de Três Palmeiras e deixo a vocês assim uma, um desafio a vocês. O desafio e que agora esta comunidade amadurecida na fé, por 25 anos, não são dois dias, três dias, nem um ano, uma comunidade já amadurecida, que vocês intensificassem nas suas casas, na sua família e também aqui na comunidade, a oração pelas vocações, para que Deus desse a vocês, filhos de vocês, para o seminário da diocese ou para a vida religiosa, se for o caso, porque a vocação é Deus que dá, então, para que vocês não deixassem nunca de pedir essa grande graça a Deus, que é que, do meio dos seus filhos, 
pudessem também surgir vocações consagradas é, para a igreja e para o mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vamos cantar um parabéns para você, bem bonito, para a paróquia de vocês. É cantar para cada um de vocês, para a Nossa Senhora Imaculada do Coração e para todos nós que estamos aqui festejando, tá bem? Vamos lá?